ప్రియ దేవుని బిడ్డలందరికీ ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామంలో ప్రత్యేక శుభాలు తెలియపరుస్తున్నాను మరి ప్రభు అయినటువంటి క్రీస్తు సిలు మీద పలికినటువంటి ఏడు మాటల గురించి మనం ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నాం ఈ సమయంలో ఐదవ మాటను గురించి మనం ధ్యానం చేయబోతున్నాం ఒక చిన్న ప్రార్థన పరమందు ఆసీనుడు అయిన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి మీ ప్రేమను బట్టి వందనాలు మానవులమైన మమ్ములను రక్షించడానికి మీ అద్వితీయ కుమారునైనా మా కొరకై బలిగా అర్పించారు నైనా మా పట్ల మీరు అపారమైనటువంటి ప్రేమను చూపించారు ఈ సమయంలో మీ ప్రియకుమారుడు క్రీస్తు ప్రభు సిలువుపై పడినటువంటి వేదన మాటలను ధ్యానిస్తుందిగా ఇదిగోనైనా పరమార్థాన్ని మాకు తెలియపరచండి వివేచన జ్ఞానాలు మాకు తెలి తెలియపరిచి రక్షణ బలియాగంలోనైనా ప్రభు అయినటువంటి క్రీస్తు వారు అనుభవించినటువంటి వేదన తెలుసుకునే కృప అనుగ్రహించండి ఈ సమయంలో వాక్యమైనటువంటి బిడ్డలను దీవించి నైనా వాక్యము ద్వారా మా జీవితాలను సరిదిద్దుకుని మీకు మహిమ తెచ్చే బిడ్డలుగా జీవించే కృప అనుగ్రహించమని క్రీస్తేసు నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ప్రభు అయినటువంటి క్రీస్తు సిలువు మీద పలికినటువంటి మాటలను మనం ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నాం ఐదవ మాటను మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే ఆయన దప్పిగొనినటువంటి సందర్భాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం మనం గమనించినప్పుడు యోహాను సువార్త పంతొమ్మిదో అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చినాన్ని మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే అటు తరువాత సమస్తమును అప్పటికి సమాప్తమైనదని ఎరిగి యేసు ఎరిగి లేఖనము నెరవేరినట్లు నేను దప్పిగొనుచున్నాన నేను పిల్లరా గమనించినట్లయితే లేఖనము నెరవేరినట్లుగా దప్పిగొనుచున్నాననేటువంటి మాటను మనం చూస్తూ ఉన్నాం ప్రభు అయిన క్రీస్తు అంతకు మునుపు అంతకు కొద్ది సమయం ముందు సిలు మరణం పొందేటప్పుడు ఆయనకు చేదు చిరకను అందించారు అంటే ఆయన బోళము కలిపినటువంటి ద్రాక్ష రసమును అందించినప్పుడు ఆయన తిరస్కరించారు మనకు తెలుసు అప్పుడు తిరస్కరించడానికి గల కారణం ఏమిటి అన్నట్లయితే ఆ బోళం అనేటువంటిది కలిపరిచినటువంటి ద్రాక్ష రసము మనిషికి మత్తు వలె పనిచేస్తుంది అంటే ఈనాటి శస్త్రచికిత్స చేసేటప్పుడు సర్జరీ చేసేటప్పుడు అనస్తీషియా ఎలాగ ఇస్తారో ఆ రోగికి నూపి తెలియకుండా ఉండేటువంటి క్రమంలో అలాగే ఈ మరణ శిక్ష అనుభవించేటువంటి అతి భయంకరమైనటువంటి శిక్ష పొందుకునేటప్పుడు ఆ శిక్ష పొందేటువంటి వ్యక్తికి ఈ ఈ యొక్క ద్రాక్ష రసం అనేటువంటిది ఇవ్వటం జరిగేది దానివలన అతడు ఏం జరిగింది అంటే నొప్పిని భరించేటువంటి శక్తి కలిగి ఉండి ఎక్కువసేపు జీవించి ఉండటం అంటే ఆ సిలువు మౌనంపై ఎక్కువసేపు జీవించి ఉండటం వలన అనేకులు ఆయన చూసి ఆ శిక్షను చూసేటువంటి క్రమం ఏర్పడుతుంది అనేటువంటి ఉద్దేశంతో రోమా సైనికులు అలాంటి ఆ ద్రవాన్ని తాగించేటువంటి వారట అయితే ప్రభువారు తన యొక్క ఆ యొక్క శిక్షను ఎదుర్కొనేటువంటి శక్తిని పొందుకోవటానికి ఎటువంటి సహాయము లేకుండా తను తాను రిక్తునిగా చేసుకుని ఆ శిక్ష పరిపూర్ణంగా భరించటానికి సిద్ధపడి ఆ ద్రాక్ష రసమును నిరాకరించారు తాగలేదు ఏదైతే తే చేదు ద్రాక్ష రసం ఇచ్చారో దాన్ని తాగడానికి ఇష్టపడలేదు అయితే ఇప్పుడు ఐదో మాటలోకి వచ్చేసరికి ఆయన అంటున్నారు కదా దప్పి కొనుచున్నాను అనేటువంటి మాట ఉపయోగిస్తున్నారు మనం ప్రతి మాటని మనం చూసేటప్పుడు లేఖన నెరవేర్పు ప్రవచనాలన్నీ కూడా ఏ విధంగా నెరవేరుతూ వచ్చినాయి అనేటువంటి విషయాన్ని చూస్తూ వచ్చాం ఈ భాగంలో మనం చూసినప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఈ వచ్చిన ప్రారంభంలో అంటున్నారు కదా ఆయన యేసు లేఖనము నెరవేరునట్లు అంటే ప్రతిది కూడా లేఖనము నెరవేరుట అనేటువంటి విషయాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం మన క్రీర్తన గ్రంథంలోనికి వెళితే అరవై తొమ్మిదవ సంకీర్తనలో ఇరవై ఒకటో వచ్చినం మనం గమనించినట్లయితే అరవై తొమ్మిదవ సంకీర్తన ఇరవై ఒకటో వచ్చినంలో వారు చేదును నాకు ఆహారముగా పెట్టిరి నాకు దక్పిక అయినప్పుడు చిరకాను త్రాగనిచ్చిరి గమనించండి ప్రతిదీ కూడా లేఖన నెరవేర్పు అనేది చూస్తూ ఉన్నాం సరే ఈ విషయంలో ఇప్పుడు ప్రభు అయినటువంటి క్రీస్తు దప్పి కొనడానికి గల కారణాలను మనం పరిశీలన చేద్దాం ఈ కారణాలను మనం పరిశీలన చేసినట్లయితే ప్రభు వారు అంతకు మునుపు రాత్రి అప్పగించబడ్డారు అంటే గెచ్చమ్ అనే తోటలో రాత్రి కాల సమయంలో అప్పగించబడ్డారు అప్పగించిన తర్వాత రాత్రి అంతా కూడా ఆ న్యాయస్థానాల చుట్టూ తిప్పడం జరిగిపోయింది అంటే రాత్రి నిద్ర లేదు ఒకటి నిద్ర లేకపోవడంతో పాటుగా వీరు ప్రయాణిస్తూ ఉన్నారు ఈ కాయపు నుంచి ఆ పిలాతు దగ్గరికి పిలాతు నుంచి హేరోదు దగ్గరికి ఇలాగ పయనిస్తూ పయనిస్తూ రాత్రి అంతా నిద్ర లేకుండా ఈ ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నారు పైపచ్చుగా ఆయన కొరడా దెబ్బలు మీరు గమనించండి ప్రియులరా కొరడా దెబ్బలు ఎంత భయంకరంగా ఉండేవన్నట్లయితే ఆ కొరడ రోమా సైనికులు ఉపయోగించేటువంటి కొరడ చివరన ఒక కుచ్చు వలె ఉండి దాన్ని చివరన చేపలు పట్టడానికి వేస్తాం కదా గేలము అలాంటి మరి ఆ లోహపు సాధనాలతో చేయబడినటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటివి అంటే ఆ శిక్ష పడినటువంటి వ్యక్తి మీద ఆ కొరడ జులిపించినప్పుడు అది శరీరాన్ని హత్తుకుని వెడల్పుగా పలిచి 
ఆ వచ్చేటప్పుడు మాంసాన్ని లాక్కొని వస్తుంది ఉంటుంది అనమాట అంటే ప్రభు అయినటువంటి క్రీస్తు శరీరము తన వీపంత ఎలా ఉంటుందో మనం ఆలోచన చేయవచ్చు వీపంత కూడా దున్నబడింది మాంసం వేలాడుతూ ఉండేటువంటి పరిస్థితి అదే కాకుండా ఆయన శిరస్సు మీద ముళ్ళ కిరీటం అనేటువంటిది పెట్టడం జరిగింది మీరు గమనించినట్లయితే ముళ్ళ కిరీటము కొన్ని అంగుళాల మేరకు మేకులు వంటి ఈ ముళ్ళు లోనకి గుచ్చుకున్నప్పుడు ఆ శిరస్సు నుంచి రక్తము స్రవించేటువంటి పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి మీరు ఆలోచన చేయండి సాధారణంగా మనకు కూడా తెలుసు సాధారణంగా పరిస్థితి ఏంటంటే ఎప్పుడైనా కొట్లాటల్లో దెబ్బలాడినప్పుడు ఒక మనిషికి ఎక్కడ దెబ్బ తగిలినా సీరియస్ కాదు కానీ చట్టపరంగా శిరస్సుకు దెబ్బ తగిలితే హెడ్ ఇంజురీ అనేటువంటిది శిక్షా స్మృతిలో అత్యధిక శిక్ష కలిగించేటువంటిది కారణం ఏంటంటే ప్రాణపాయ స్థితి అంటే ఈ ఈ శిరస్సులో లోన భౌతికమైనటువంటి వ్యవస్థలో అనేకమైనటువంటి రక్తనాళాలు ఉండేటువంటి ప్రదేశం కనుక ఆ ప్రదేశంలో ఈ ముళ్ళ కిరీటాన్ని అదిమి పెట్టి నొక్కినప్పుడు కొన్ని అంగుళాల మేరకు శిరస్సులోనికి ఆ మేకులు వంటి ముళ్ళు గుచ్చుకున్నప్పుడు తీవ్రమైనటువంటి రక్తము స్రవించబడుతుంది మీరు గమనించండి రాత్రి నిద్ర లేదు ప్రయాణము వ్యూపంత గాయాలు శిరస్సు నుంచి రక్తము కారటము అంతేకాకుండా అది ఎండ వేడిమి గల ప్రదేశము వాతావరణం గనక అలాంటి సమయంలో భుజం మీద కొయ్యమానును వేసుకుని కొన్ని కుల కిలోమీటర్ల మేరకు నడుచుకుంటూ ఆయాసపడుతూ వెళ్ళేటువంటి ప్రక్రియ పైన చూస్తే ఎండ శరీరంలో ఉండేటువంటి ఏ మాత్రము తేవ తేమ కూడా లేకుండా చెమట ఆవిరైపోయేటటువంటి పరిస్థితి అంటే శరీరంలో ఇంకేమీ లేదు శరీరంలో రక్తం లేదు తేమ లేదు చెమట లేదు ఏమీ లేదు అలాంటి సమయంలో ప్రభువారు సిలువ కొయ్య మీద వేలాడుతున్నారు మీరు గమనించండి కారిన కాడికి రక్తం కారిపోయింది బహుశా మనం చిత్రీకరణ మనం చూసినట్లయితే బహుశా శరీరం నుంచి కారేటువంటి ఆ రక్తము కాస్త ఎండిపోయి ఉంటుంది శరీరానికి ఎండిపోయినటువంటి పరిస్థితి నోరు మరి పెలుసుగా ఉండేటువంటి పరిస్థితి నోరంతా ఎండిపోయింది అలాంటి సమయంలో ఆయన అంటున్నారు కదా దప్పి కొనుచున్నాను అనేటువంటి మాటను ఉపయోగిస్తున్నారు పిల్లరా ఈ మాట లోతుగా మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే దప్పుకునేటప్పుడు ఆయన దప్పి కొన్నాను అనేటువంటి మాట పలికిన అయినటువంటి ఆయన ఎవరు అని మనం ప్రశ్నించాం అనుకోండి ఒక ప్రశ్నకు సమాధానం మనకు వస్తుంది కదా కలిగి ఉన్నవేమీ ఆయన లేకుండా కలగలేదు ఎవరైనా సృష్టికర్త సృష్టికర్త ఏమి కలగ చేశారు మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే సమస్తాన్ని కలగ చేసిన వారైనా ఇంకా చెప్పాలన్నట్లయితే అగాధ జలములను భూమిని వేరుపరిచి సముద్రమును సృజించింది ఆయనే మీరు ఆలోచన చేసినట్లయితే సముద్రపు ఒడ్డుకి వెళ్ళి అవతల తీరాన్ని పరిశీలనగా చూడండి ఎంత నీటి ఉంటుందో దాని అంతటినీ కలగ చేసింది ఆయనే అంతేకాదు నోవాహు దినాల్లో మనం గమనించినట్లయితే నలభై రాత్రులు నలభై పవళ్ళు కూడా ఆకాశము నుండి జలధారలు కులిపించి ఈ భూమిని అంతటినీ సముద్రమయం జలమయం చేసినటువంటి సృష్టికర్త ఎవరు ఈయనే ప్రభు అయినటువంటి క్రీస్తు అంతేకాకుండా ఇస్రాయేలు ప్రజలు ఐగుప్తు దేశము నుంచి బయటికి వచ్చేటప్పుడు సముద్రము అడ్డుగా ఉన్నప్పుడు ఆ సముద్రాన్ని రెండు పాయలుగా చేసి ఆరిన నేల మీద నడిపించినటువంటి వారు ఈయనే అనే విషయాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం అంతేకాకుండా ఈయన ఇస్రాయేలు ప్రజలు ఆ దేశం నుంచి అరణ్య ప్రదేశం గుండా వచ్చేటప్పుడు తన బిడ్డలకు దప్పి కొనినప్పుడు బండను చీల్చుకుని నీళ్లను ఉపక చేసింది ఎవరన్నట్లయితే ఈయనే మనం కురిందిలకు రాయబడిన మొదటి పత్రిక పదో అధ్యాయం నాలుగో వచనంలో అపోసుడైన పౌలు అంటున్నారు కదా ఆ బండ క్రీస్తే కనుక జీవజలమునిచ్చినటువంటి వారు ఈయనే అంతేకాకుండా కాన అనేటువంటి వివాహంలో నీళ్లను ద్రాక్ష రసముగా మార్చిన అద్భుతాన్ని చేసినటువంటి వారు ఇంకా మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే తుఫానును గద్దించినటువంటి వారు ఇలాంటి ఈయన ఈనాడు గుక్కెడు నీళ్లు కోసం ఆకాశము భూమికి మధ్యలో కొయ్య మాను మీద శాపగ్రస్తుడిగా శరీరము బలహీన పరిస్థితుల్లో గుక్కెడు నీళ్లు కోసం దప్పి కొనుచున్నాను అనేటువంటి మాటను ఉపయోగించడం మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఎంత విచారకరమైనటువంటి విషయం ఒకసారి ఈ వాక్యాన్ని వినేటువంటి ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నీ హృదయం కదిలించబడిందా ఇలాంటి విచారకరమైనటువంటి స్థితి ఎందుకు వచ్చిందయ్యా అన్నట్లయితే ఒక మాటలో నేను మీకు తెలియపరుస్తాను చూడండి ప్రకటన గ్రంథము ఏడవ అధ్యాయం పదహారో వచనంలో మనం గమనించినట్లయితే ప్రకటన గ్రంథము ఏడవ అధ్యాయము పదహారవ వచనంలో వారికి ఇక మీదట ఆకలి అయినను దాహమైనను ఉండదు సూర్యుని ఎండ అయినను ఏ వడగాలి అయినను వారికి తగలదు అభయమిస్తున్నారైనా నేను పరలోక రాజ్యంలో సభ్యుడిగా ఉంచటానికి ఆకలి దప్పిక లేనటువంటి స్థితిలో నిన్ను ఉంచటానికి 
ఆయన నిన్ను ఆ స్థితిలోనికి నడిపించడానికి ఆయన దప్పిగొని ఉన్నారని చూస్తూ ఉన్నాం ఆయన అంటున్నారు కదా అక్కడ ఎండ వేడిమి వడగాలి దెబ్బ నీకు తగలదట అందుకొరకే ఆయన ఎండ వేడిమిలో శిక్ష అనుభవిస్తూ ఉన్నారు ఎంత భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితితో మీరు ఆలోచన చేశారా నిన్ను నన్ను రక్షించటానికి ఆయన పడ్డటువంటి శ్రమ ఆయన పడ్డటువంటి శిక్ష నీ హృదయాన్ని ఎప్పుడైనా తాకిందా అనేకమైనటువంటి గుడ్ ఫ్రైడేస్ వస్తూ ఉండొచ్చు పోతూ ఉండొచ్చు కానీ ఇదిగో ఆయన చేసినటువంటి త్యాగం అనేటువంటిది నీ హృదయములో ఎప్పుడు ఉండాలనేటువంటి విషయాన్ని గమనించుకోవాలి ప్రి దేవుని బిడ్లారా భౌతికంగా మనం చూసాం ఆయన పడ్డటువంటి శ్రమ అనేటువంటిది ఏంటో ఇక్కడ మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే ఆయన యొక్క దప్పిక ఏమై ఉన్నది అనేటువంటి విషయాన్ని గురించి ఆలోచన చేసినప్పుడు మనము యోహాన స్వార్థలోనికి వచ్చేసరికి నాలుగో అధ్యాయంలో సమరయ స్త్రీని గూర్చినటువంటి ఒక ఉదాంతం మనకు కనిపిస్తుంది ఆయనతో ఉన్నటువంటి శిష్యులు ఊర్లోనికి వెళ్ళారు వెళ్ళి వారికి ఆహారం కొని తీసుకురావడానికి వెళ్ళారు అయితే ఈ సమయంలో ఈయన అన్నారు కదా నేను నా భోజనము పానము వేరే అంటున్నారు వేళ్ళు అనుకున్నారు కదా ఈయన తినేసాడేమో అనుకుంటున్నారు కానీ నిజానికి ఆయనకున్నటువంటి ఆ దప్పిక ఏంటయ్యా అన్నట్లయితే నశించిన దానిని వెదకి రక్షించే ప్రక్రియ ఈరోజు నీ కొరకు నా కొరకు ఆయన దప్పిక కలిగి ఉన్నారు ప్రీ దేవుని బిడ్డ ఆలోచన చేసినట్లయితే ఈరోజు సమరే స్త్రీతో ఆయన మాట్లాడుతూ అమ్మ నేను దప్పికొన్నాను అన్నప్పుడు మేము ఇచ్చే నీళ్లు మీరు తాగరు కదా అనేటువంటి విధంగా మాట్లాడింది రాను రాను మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ ఆమె స్థితిని ఆమెకు తెలియపరిచి మెస్సయ్యగా ఆమెకు అగుపించుకుని చివరికి ఒక మాట ఇస్తున్నారు చూడండి యోహాను సువార్త నాలుగవ అధ్యాయంలోనికి మనం వచ్చినట్లయితే యోహాను సువార్త నాలుగవ అధ్యాయం పదమూడు పద్నాలుగు వచ్చినాల్లో ఈ విధంగా వ్రాయబడి ఉంది అందుకు ఏసు ఈ నీళ్లు త్రాగు ప్రతివాడు మరలా దప్పిగొనడు నేనిచ్చు నీళ్లు త్రాగువాడెప్పుడు దప్పిగొనడు నేను వానికి ఇచ్చు నీళ్లు జీవ జలమునకై వానిలో ఊరెడి నీటి బొగ్గుగా ఉండునని ఆమె చెప్పాను కనుక ప్రభు అయినటువంటి క్రీస్తు దప్పికి ఎంటై అన్నట్లయితే నీ దాహము నా దాహము తీర్చటము ఆయన దప్పికుంది నశించిన దానిని వెతికి రక్షించడానికి ఆయన వచ్చారు కనుక ఈరోజు కూడా నువ్వు రక్షణ పొందలేదన్నట్లయితే ఆయన దప్పిగుని ఉన్నాడు నీ కొరకు ఆయన చింతిస్తూ ఉన్నాడు గమనించండి కనుక ఈరోజు నీవు నేను రక్షణ పడాలనేటువంటి ఉద్దేశంలో ఆయన మహాబలియాగాన్ని చేశారు ఆ క్రమంలో ఆయన దప్పిగుని ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇక మూడవదిగా మనం చూసినట్లయితే ఆయన దప్పికి గల ఉన్నతమైనటువంటి కారణం ఏంటి అన్నట్లయితే ఆయన పరలోకం నుంచి వచ్చారు అంతేకాకుండా భూమి మీద ఆయన పరిచర్య చేసేటువంటి దినాల్లో తండ్రి అయినటువంటి దేవునితో సహవాసము కలిగి ఉండి ఆయనతో నేను ఏకమై ఉండులాగుననేటువంటి పదాన్ని ఉపయోగించిన అనేక సార్లు ఇతడు దేవునితో సమానంగా చేసుకుంటున్నాడు దేవదోషణ చేస్తున్నాడని వ్యతిరేకించబడ్డారు నిజమే తండ్రితో సమానంగా ఉన్నారు కానీ సమయంలో మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే ఆయన భూమికి ఆకాశానికి మధ్య సాపగ్రస్తుడిగా గాయాలు పొంది దీనుడిగా వేలాడుతూ ఉన్నాడు ఈ వేలాడేటువంటి ప్రక్రియలో దేవుని ఉగ్రత పాత్రను చూశారు అంటే దేవుని నుంచి వేరు చేయబడ్డారు దేవుని నుంచి ప్రత్యేకింపబడ్డారు కనుక ఎప్పుడైతే దోషిగా తేల్చబడ్డారో ఆయన నిజానికి పరిశుద్ధుడు పవిత్రుడు కానీ నీ పాపము నా పాపము వలన ఆయన దోషిగా ఎంచబడ్డారు గనక ఆ దోషమును బట్టి ఆయన ఇప్పుడు గవిని వెలుపట గవిని వెలుపట ఉన్నారు ఆయన ఈ గవిని వెలుపట ఉండేటువంటి ప్రక్రియను మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే దేవుని చేత వేరుపరచబడ్డారు ఇప్పుడు ఆయన అనుకుంటున్నారు కదా ఇదిగో మరలా ఆ సహవాసాన్ని నేను ఎప్పుడు చేరుకుంటాను అనేటువంటి ఆశ కలిగి ఉన్నారు చూడండి కీర్తనల గ్రంథం నలభై రెండవ సంకీర్తనలో మొదటి రెండు చరణాలు మనం చూసినట్లయితే నలభై రెండవ సంకీర్తన మొదటి రెండు చరణాలు దుప్పి నీటి వాగు కొరకు ఆశపడినట్లు దేవా నీ కొరకు నా ప్రాణము ఆశపడుచున్నది నా ప్రాణము దేవుని కొరకు తృష్ణగొనిచున్నది జీవము గల దేవుని కొరకు తృష్ణగొనిచున్నది దేవుని సన్నిధికి నేను ఎప్పుడు వచ్చేదును అని సన్నిధికి నేను ఎప్పుడు కనబడదును అనేటువంటి ఉద్దేశాన్ని తెలియపరుస్తున్నారు ప్రత్యేకింపబడ్డారు మరలా దేవుని సహవాసం కావాలి దేవుని సన్నిధి కావాలి సాపగ్రస్తుడిగా ఉన్నారు దేవుని చేత ప్రత్యేకింపబడి వేరు చేయబడినటువంటి వారిగా ఉన్నారు ఇలాంటి సమయంలో ప్రభు అయినటువంటి క్రీస్తు నిజమైనటువంటి దప్పిక ఏమిటి అన్నట్లయితే ఇదిగో ఆయన సన్నిధిలో నేను మరలా కనిపించాలని ఆయన చూస్తూ ఉన్నారు ప్రియా సహోదరి సహోదరుడు ఆలోచన చేసినట్లయితే ఈ సమయంలో ఆయన యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి దప్పిక ఏంటంటే దుప్పి నీటి వాగు కొరకు ఆశపడినట్లు ఆయన ఆశపడుతున్నాడు ఈరోజు నువ్వు దేవుని సహవాసం నుంచి వేరు చేయబడి ఎన్ని రోజులైంది ఎన్ని నెలలైంది ఎన్ని సంవత్సరాలైంది 
ఒకవేళ దేవుని యొక్క సన్నిధిని నువ్వు నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నావేమో వాక్యము ప్రార్థన నీ జీవితంలో నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నావేమో కానీ ఆయన అంటున్నాడు కదా నేను దుప్పి నీటి వాగు కొరకు ఆశపడినట్లు దప్పిక అనేటువంటిది కావాలి ఈ విషయాన్ని గురించి మత్తి సువార్తలో ప్రభు వారు అంటున్నారు కదా ఐదో అధ్యాయం ఆరో వచ్చినంలో నీతి కొరకు ఆకలి దప్పులు కలిగి ఉండుట నీతి కొరకు ఆకలి దప్పులు కలిగి ఉండేటువంటి ప్రక్రియ నువ్వు ఎప్పుడైనా దేవుని సహవాసాన్ని గురించి అలాంటి తీవ్రత కనిపించావా ఇక్కడ ప్రభు వారు కొన్ని గంటలు వ్యవధిని ఆయన ఎంత తీవ్రతతో చూపిస్తున్నారన్నట్లయితే దప్పిక అనే మాటను ఉపయోగిస్తున్నారు మీకు మాట చెప్తాను దప్పిక అనేటువంటిది ఎప్పుడైనా సరే మీరు ఆలోచన చేసినట్లయితే ఒక ఇంట్లో ఉండేటప్పుడు దప్పిక ఉన్నప్పుడు ఫ్రిడ్జ్లో బాటిల్ తీసుకుని తాగితే దప్పిక తెలియదు దప్పిక విలువ తెలియాలన్నట్లయితే ఒక ఎడారి ప్రాంతంలో మండు టెండలో కొంత దూరం ప్రయాణించిన వాడిని అడిగితే వాడు చెప్తాడు దప్పిక అనేది ఎలా ఉంటుందో నిజమే కదా ఈరోజు మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే ప్రభు అయినటువంటి క్రీస్తు దప్పికను గురించి భౌతికంగా చూసినప్పుడు ఆ తీవ్రత మనం వర్ణించాం అది ఎలాంటిదయ్యా అన్నట్లయితే శరీరంలో రక్తమంతా కార్చబడి శరీరంలో నీటి నిలువలు లేకుండా ఆవిరైపోయి ఎండలో భయంకర పరిస్థితుల్లో దప్పికను ఉన్నాడు అని చూసాం అంతేకాకుండా అదే తీవ్రత దేవుని సహవాసము నుంచి వేరుపరిచినప్పుడు వేరుపరచబడినప్పుడు ఆయన అలే తీవ్రత కలిగి ఉన్నారు మరి ఈరోజు నీవు నేను దేవుని సహవాసం నిమిత్తము దప్పిక కలిగి ఉన్నామా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఆలోచన చేయండి దేవుని ప్రేమను నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నావేమో ప్రార్థన సహవాసము దేవుని యొక్క పరిశుద్ధుల సహవాసాన్ని వాక్య పట్టణము వాక్య ధ్యానము నువ్వు నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నావేమో కుటుంబ ప్రార్థన నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నావేమో కానీ తీవ్రత అనేటువంటిది కనిపించాలి ప్రియ దేవుని బిడ్డ ఆలోచన చేసినట్లయితే ఈ యొక్క సమయంలో దేవుని యొక్క ఉన్నతమైనటువంటి ఆహ్వానము నీకు ఆపాదించబడుతుంది ఒకవేళ ఇక మీదట నువ్వు నిర్లక్ష్యంగా ఉన్నట్లయితే ఇక ఎన్నటికి నిర్లక్ష్యం వహించొద్దు నీతి కొరకు ఆకలి దప్పులు కలిగినట్లుగా తీవ్రమైనటువంటి ఆశ కలిగి ఉండాలి దుప్పే నీటి వాగు కొరకు ఆశపడినట్లుగా ఆశ కలిగి ఉండాలి గమనించండి ఒకవేళ నీకు ఇచ్చినటువంటి ఈ ఉన్నతమైనటువంటి అవకాశాన్ని నువ్వు చేజేర్చుకున్నట్లయితే ఆ శిక్ష ఎలా ఉంటుందో తెలుసా చూడండి లూకాసు వార్త పదహారవ అధ్యాయము ఇరవై నాలుగో వచనంలోనికి మనం వచ్చినట్లయితే లూకాసు వార్త పదహారవ అధ్యాయము ఇరవై నాలుగో వచనంలో తండ్రి అయిన అబ్రహమ నా ఎందు కనికరపడి తన వేలికొనను నీటిలో ముంచి నా నాలుకను చల్లార్చుటకు లాజరును పంపుము నేను అగ్ని జ్వాలలలో యాతన పడుచున్నానని కేకలు వేసి చెప్పాను చనిపోయాడు లాజరు ధనవంతుడు చనిపోయారు ఇద్దరు పరలోకాన్ని పరదేశకు వెళ్ళిపోయారు ఆ పరదేశంలో ఉన్నప్పుడు ధనవంతుడు పడుతున్న కష్టం ఎంత వేదన ఉందన్నట్లయితే ఇదిగో ఆ లాజరు చిచికిన వేలను ముంచి నా నా వేలు నాలిక మీద వేసినట్లయితే నేను ఆ యొక్క దప్పికను తీర్చుకుంటాననేటువంటి మాటను మనం చూసాం పిల్లల దయచేసి గమనించండి ఈ సందర్భంలో ఒకవేళ నీకు ఇవ్వబడిన అవకాశాన్ని నువ్వు నిర్లక్ష్యం చేసుకున్నట్లయితే ఆ మహాభయంకరమైన స్థితిలో దప్పిక గునే స్థితిలోనికి నువ్వు వెళ్ళబోతావు కనుక ఇదిగో నేడే ఆయన ఇచ్చేటువంటి జీవజలాన్ని నువ్వు స్వీకరించినట్లయితే మరలా జీవితంలో ఎన్నడూ కూడా నువ్వు దప్పిగో నువ్వు ప్రకటన గ్రంథము ఏడో అధ్యాయ క్షమించాలి ఏడో అధ్యాయంలో మనం గమనించినట్లుగా అక్కడ ఆకలి అయినను దప్పిక అయినను లేనటువంటి పరలోక రాజ్యానికి మనం వెళ్ళబోతున్నాం కనుక అలాంటి స్థితిని పొందుకోవటానికి నేడే మారు మనసు పొంది రక్షణ పొంది ఆయన సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించాలని మరి దేవుని ప్రేమను బట్టి వాక్యాన్ని బట్టి హెచ్చరింపబడుతున్నాం దేవుడు అట్టి అవకాశాన్ని మీకు దయచేనిగాక దేవుడు మిమ్మల్ని బహుగా దీవించి ఆశీర్వదించనిగాక ఆమెన్ వందనాలు